வெல்கம் டு மணி ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி வீடியோவில் நிலவேம்பு குடிநீரை சுகருக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மேலே பார்க்குற லிங்கில் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சித்தா மருத்துவத்தில் சொல்லியிருந்த வெந்தயம் ஜீரகம் கருஞ்சீரகம் ஓமம் இதை பயன்படுத்தி எப்படி வந்து சுகரை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதில் கடைசியில் நான் சொல்லியிருந்தேன் நிலவேம்பு குடிநீரை பயன்படுத்தியும் சுகரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதாவது நீரழிவு நோயை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நிலவேம்பு குடிநீரை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன் நிலவேம்பு குடிநீர் வந்து நீங்கள் காய்ச்சலுக்கு எந்த வகையான காய்ச்சலுக்கும் பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தியிருப்பீங்க அதை பற்றி எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இது வந்து சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து பயன்படுத்தி பார்த்த பார்த்ததன் மூலிமா நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நிலவேம்பு குடிநீர் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் பாக்கெட்டில் கிடைக்கிது ஸோ நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் பாக்கெட்டு வந்து நிலவேம்பு குடிநீர் இந்த இந்த மாதிரி க ஒம்பது வகையான மூலிகையில் கலந்து வச்சுருக்கிற ஒரு பவுடர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் என்னென்ன மூலிகள் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து நிலவேம்பு தான் முக்கியமான மூலிகையாக இருக்கும் அதுக்குள்ள நிலவேம்புலேருந்து வெட்டி வேர் வெட்டி வேர்னுடைய வாசம் இதனுடைய இதில் இருந்து ரொம்ப அருமையாக வரும் அது இல்லாமல் சுக்கு மிளகு இந்த மாதிரி ஒம்பது வகையான மூலிகைகள் இதில் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஸோ இது எப்படி ரெடி பண்ணலாம் எப்படி வந்து சுகருக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது செய்முறையில் கட்டப்படும் இதனுடைய செய்முறை வந்து ரொம்ப சுலபமாக பண்ணலாம் இப்போ வந்து இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் வாட்டர் அதாவது நூ இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் கால் லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு கால் லிட்டர் தண்ணி விட்டுட்டு இதிலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் நிலவேம்பு எடுத்துக்கலாம் நிலவேம்புனா ஒம்பது ஒம்பது வகையான மூலிகை கலந்துருக்கிற இந்த பவுடர் இதில் ஒரு ஸ்பூன் பவுடர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இரநூத்தம்பது மில்லி எடுத்திருக்கோம் எம்எல் எடுத்திருக்கோம் இந்த இரநூத்தம்பது எம்எல் வந்து பாதியாக வந்து குறையிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம சிம்மில் வச்சு திரும்பவும் வந்து கொதிக்க விட போகிறோம் இந்த மாதிரி லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஸோ நிலவேம்பு வந்து எப்படி சுகரை குறைக்கும் அப்படின்னா நிலவேம்பினுடைய பயன்கள் வந்து பிளட்டை வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணும் பிளட் ப்யூரிஃபை பொறி ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆச்சுன்னாவே அவங்களுக்கு வந்து சுகர் சுகர் வந்து குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மெயினாக வந்து இது நிலவேம்பு வந்து சுகரை வந்து அதிகமாக குறைக்காது ஆனால் உங்களுக்கு வந்து பாடியினுடைய இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தை அதிகப்படுத்தும் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் அதிகமாகச்சுனாவே உங்களுடைய பாடி நல்லா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ பாடி வேலை செய்கிறது கரெக்டாக அவங்களுடைய பிளட்டு க்ளீன் ஆகிடுச்சுனாவே உங்களுக்கு சுகர்னுடைய லெவல் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்கள் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு மீண்டும் வந்து பாதியாக குறைகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதை வந்து வேச்சிகிட்டே இருக்கணும் இந்த நிலவேம்பை வந்து இருக்கிறதுலையே கசப்பானது அதாவது கிங் ஆஃப் பிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருக்கிறதுல கசப்பான ஒரு பொருள் வந்து இந்த நிலவேம்பு தான் கசப்பு வந்து நீங்கள் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா சில டைமு பாம்பு கடிச்சதுன்னா இந்த நிலவேம்பு தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் வயசானவங்கிட்ட கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாம்பு கடிக்கும் கடித்த உடனே இந்த கசப்பு நிலவேம்பு வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து சிரியா நங்கைன்னு பேர் உண்டு சிறு நங்கை சிரியா நங்கை அப்படிங்கிறது நம்ம ஊர் வாக்கில் சொல்கிறது பேர் உண்டு ஸோ இந்த சிரியா நங்கையை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்த உடனே என்ன பாம்புனுடைய விஷம் உங்களுடைய உடம்பில் இருந்தால் இந்த இதனுடைய கசப்பே உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்டீங்கனாலும் இதனுடைய கசப்பு தெரியாது பாம்புனுடைய விஷம் வந்து உங்கள் உடம்பில் இருந்து முறிஞ்சிருச்சுன்னா முறிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இதனுடைய கசப்பு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு அந்த விஷம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே இந்த சிரியா நங்கையை வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பாம்பு கடித்த உடனே ஸோ இந்த மாதிரி விஷ் விஷத்தை வந்து முறிக்கிற தன்மை வந்து இதனுடைய சிரியா நங்கைக்கு உண்டு ஸோ அது அந்த இந்த கசப்பு நீங்கள் சாப்பிட்றதுனால என்ன பயன் அப்படின்னா கசப்பு சாப்பிட்ட கசப்பு உடம்புல இருந்ததுனாவே உங்களுக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷரை வந்து அதிகமாக்கும் பிளட் ப்ரெஷரை வந்து இம்மிடியட்டாக பூஸ்ட் அப் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு கசப்புக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ யாருமே நம்ம கசப்பு அதிகமாக எடுத்துக்கிறது இல்லை ஸோ கசப்பு வந்து அருள் சுவையில் ஒரு சுவையாக நம்ம எடுத்துக்கிற வரைக்கும் நல்லது ஸோ கசப்பு வந்து இது நிலவேம்பு எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை கீரை வகைகளில் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பாகற்காய் வகைகள் எடுத்துக்கலாம் பட் நிலவேம்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து இம்மிடியட்டான பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கொடுக்கும் அப்போ கசப்பு அதிகமாக இருந்ததுன்னா பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுக்கும் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள்
உங்களை வந்து காப்பாற்றுற வலிமை வந்து இந்த கசப்பு குண்டு ஸோ நிலவேம்பு வந்து நீங்கள் வீட்டில் எப்பயுமே வச்சுக்கிறது நல்லது இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு வந்து கசப்பு இம்மிடியேட்டாக தேவைப்படும் போது இதை வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நிலவேம்பு குடிநீராக பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் இதே டெங்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் டெங்குக்கு வந்து இது அருமையான மருந்து இது இப்போ சொன்ன ப்ரொசீஜர் தான் சேம் தான் நீங்கள் குடித்த உடனே உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக பாடியினுடைய டெம்பரேச்சரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு விடுறோம் எந்த வகையான எந்த வகையான ஃபீவராக இருந்தாலும் சரி எந்த வகையான பாக்டீரியா அட்டாக்காக இருந்தாலும் சரி உங்களை உங்களை வந்து டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சர் குறைக்கிறதுக்கு இந்த நிலவம் ரொம்ப பயன்படும் பெனிஃபிட்டுன்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் சு சுகர் லெவல் குறைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தும் போது மற்ற சுகர் லெவல் குறைக்கிறத மருந்து கூட பயன்படுத்துறது தான் நல்லது இது இது இந்த நிலவேம்பு வந்து சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணாது இது வந்து பாடியினுடைய மற்ற பார்ட்ஸை வந்து டீட்டாக்ஸ் டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுனால தான் வந்து உங்களுக்கு பாடி நல்ல பாடி பார்ட்ஸ் வந்து நல்லா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சுனாவே உங்களுக்கு சுகர் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கும் நிலவேம்பு வந்து டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் அதாவது பாடி கிளென்சிங்கில் உங்களுடைய பிளட்டு லிவர் ஸ்ப்ளின் அதாவது ஸோ இது இது எல்லாமே சுத்தம் பண்ணுது அதில் இருக்கிற பாய்சனை வந்து வெளியேற்றுது ஸோ அப்படி வெளியேற்றும் போது உங்களுடைய பாடம் வந்து உடல் உறுப்புக்கள்லாம் வந்து நல்லா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்படி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுடைய சுகர் லெவல் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது என்னுடைய முன்னாடி முன்னாடி எடுத்த வீடியோ வீடியோவை பாருங்கள் அதில் செஞ்சுருக்கிற மருந்து வந்து சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான மருந்து அந்த மருந்து கூட இந்த நிலவேம்பு குடிநீரையும் சேர்த்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து சுகர் வந்து ரொம்ப குறைய குறையும் நார்மலாக நீங்கள் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் பாருங்கள் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சோடனே நம்ம இதை வடிகட்டி ஆற வச்சு வெது வெதுப்பான சூட்டில் குடிக்கணும் ஸோ இதை வந்து காலையிலையும் சாயந்தரமும் சுகர் இருக்கிறவங்க காலையில் சாயந்தரம் ரெண்டு நேரமும் குடிக்கணும் காலையில் வந்து முப்பது எம்எல் மினிமம் பதினஞ்சு எம்எல்லேருந்து முப்பது எம்எல் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அதேமாதிரி சாயந்தரமும் பதினஞ்சு எம்எல்லேருந்து முப்பது எம்எல் வரைக்கும் பெரியவங்க எடுத்துக்கலாம் இது குழந்தைங்களும் குடிச்சு குடிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு பத்து எம்எல்லேருந்து பதினஞ்சு எம்எல் வரைக்கும் ஒரு டோஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஃபீவர் அதாவது டெங்கு மலேரியா என்ன வகையான ஃபீவர் இருந்தாலும் சரி காலையில் வந்து நீங்கள் மூணு மூணு நேரம் எடுத்துக்கலாம் காலையில் மதியம் இரவுன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் மூணு நேரம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி மூணு நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்தீங்கன்னா எந்த வகையான காய்ச்சலாக இருந்தாலும் சரியாயிடும் இம்மிடியேட்டாக சரியாயிடும் நிறைய பேர் கேட்குறது உண்டு சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய வகையான மருந்துகள் வந்து சுகருக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ நீங்களும் பார்க்கலாம் நீங்கள் அலோபதி மருந்துக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கும் வந்து நிறைய மருந்து வகைகள் எழுதி கொடுப்பாங்க டாக்டர்ஸ் நீங்கள் எதுவுமே கேட்க மாட்டீங்க கேட்காமல் வந்து குறையுதோ குறையிலே நீங்கள் வந்து மருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அதேமாதிரி சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய வகைகள் உண்டு நிறைய முறைகள் உண்டு செய் இந்த மாதிரி மருந்து செய்கிற முறைகள் உண்டு ஏன் நிறைய முறைகள் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சித்தர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல வாழ்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன மூலிகைகள் வந்து கிடைக்குதோ அந்த மூலிகைகளை வைத்து உங்களுக்கு வந்து உடம்பில் இருக்கிற நோயை சரி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் உங்களுடைய சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற மூலிகைகளை வச்சு தான் பண்ண முடியும் அதனால் நிறையா மருந்துகள் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மருந்துகள் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து எதெல்லாம் நல்லா வேலை செய்தோ அதை வந்து நாங்கள் உபயோகப்படுத்திட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம் இது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் இதை பயன்படுத்தும் போது இது வந்து நாட்டு மருந்து சித்த மருந்து அப்படிங்கும்போது இதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் வந்து யார் வேணாலும் இதை வந்து செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஏன்னா நீங்களே வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றீங்க மருந்தை வந்து நீங்கள் கடையிலையோ அல்லது மற்ற நா யாரும் மருத்துவர்கிட்டையோ வாங்க போகிறதில்ல உங்கள் கண் முன்னாடி நீங்களே பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதில் மீன் நம்பிக்கை இருக்கும் ஸோ இந்த மூலிகைகள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லா நோயிலிருந்து விடுபடும் உங்களுடைய பாடி வழியிலேருந்து எல்லா நோயிலேருந்து விடுபட வைக்கும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எப்பயுமே வச்சுருங்க அர்ஜெண்ட்டுக்கு எப்பயுமே யூஸ் ஆகும் இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் பாதியாக குறைஞ்சிருக்கு நம்ம ஓத்தனில் இதை வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் சார் பாருங்கள் இது வடிகட்டினோடனே அரை டம்ளர் தான் இருக்குது ஸோ சரி பாதியாக அது வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக கிளாஸ்
பாருங்க இந்த கலரில் வரும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் கசப்பு பிடிக்காதவங்க வந்து பனங்கற்பண்டி பனங்கற்பட்டி பனங்கற்கண்டு இல்லைன்னா தேன் எது கூட வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் நிலவேம்பு குட்டின்னு இருக்குது ஒரே ஒரு சைட் எஃபெக்ட் மட்டும் இருக்குது அதாவது கர்ப்பமாக இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது கர்ப்பமாக இருக்கும்போதோ அல்லது குழந்தைக்கு வந்து அவங்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதோ இது இந்த நிலவேம்பு எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப தவறு ஏன்னா அதை வந்து அபார்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் கர்ப்பமாக இருக்கிறவங்களுக்கு எடுத்துக்கக்கூடாது மற்றவங்க வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இதனுடைய அளவு எடுத்துக்கக்கூடிய அளவு வந்து நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறேன் சுகர் இருக்கிறவங்க காலையிலையும் சாயந்தரமும் வந்து முப்பது பதினஞ்சிலேருந்து முப்பது எம்எல் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு நேரத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சுட்டு சுகர் இருக்கிறவங்க செய்முறை இந்த செய்முறையை பார்த்து பயன்படுத்திட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் வெந்தயத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி சுகர் லெவலை எப்படி கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரியான நிறைய சித்த மருத்துவ மருத்துவத்தை கற்றுக்கிறதுக்கு எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி